हेलो नमस्कार दोस्तों नमस्ते का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में दोस्तों जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है फ्लैगशिप और फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन के बारे में दोस्तों जो फ्लैगशिप और फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन आपस में काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलता है दोस्तों जो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है प्राइस का दोस्तों जो प्राइस डिफरेंस होता है वो काफ़ी बड़ा मेजर रोल निभाता है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में दोस्तों अगर बात की जाए प्राइस की तो प्राइस हमेशा ही जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन था उसका इसलिए ही ज़्यादा होता है क्योंकि वो आर एन डी का खर्चा और मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा और काफ़ी तरह के और खर्चे होते हैं जो कि आपके फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स में नहीं जुड़ते क्योंकि दोस्तों जो फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स होते हैं वो जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और दोस्तों जो टेक्नोलॉजी का अगर जब भी यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ जो पेटेंट्स वो फ्लैगशिप के लिए स्मार्टफोन्स बनाते हैं तो उसका थोड़ी सी लॉयल्टी देनी पड़ती है लेकिन दोस्तों फिर भी जो खर्चा कुछ न्यू इनोवेट करने को है वो कोई मतलब कि एक फ्लैगशिप के लिए स्मार्टफोन्स को नहीं देनी पड़ती है तो दोस्तों यही सबसे बड़ा रीज़न बनता है प्राइस डिफरेंस का और दोस्तों एक कई टाइप के और डिफरेंस भी होते हैं जैसे कि जो रैम का डिफरेंस भी होता है तो दोस्तों जो बेस्ट क्वालिटी की रैम आपको देखने को मिलती है वो आपको फ्लैगशिप के लिए स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलती भला ही उसमें मतलब कि आपको सिमिलर रैम देखने को मिले लेकिन दोस्तों फिर भी डिफरेंस रह जाता है रैम का और दोस्तों आप पूछेंगे कि रैम का क्या डिफरेंस होता है दोस्तों जो क्वालिटीज़ होती है रैम की और क्वान्टिटीज़ होती है रैम की वो काफ़ी अलग होती है दोस्तों जो रैम होती है वो आपको जो स्मार्टफोन में देखने को मिलती है फ्लैगशिप स्मार्टफोन में वो काफ़ी एडवांस होती है एक फ्लैगशिप के लिए स्मार्टफोन के कंपैरिजन में और दोस्तों अगर बात की जाए आपके जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है दोस्तों जैसे कि सैमसंग तो नहीं लेकिन आईफोन जैसी कंपनीज है कुछ और भी है जैसे कि ऑनर कंपनी है वो जो अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खुद बना देती है और जो फ्लैगशिप प्राइस में अपने स्मार्टफोन को बेचती है तो दोस्तों इस टाइप की स्मार्टफोन कंपनी अपने आप की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करती है और जो सर्विसिंग है वो भी काफ़ी अच्छी दे देती है बाद में भी और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये बन जाती है इस तरह की जो भी प्रॉब्लम अगर स्मार्टफोन में है तो वो ईजिली सॉल्व हो जाती है और दोस्तों जैसे कि आईफोन में तो अपना आई भी है तो आई से भी काफ़ी बड़े बड़े अपडेट्स आपको आ सकते हैं अच्छे अच्छे अपडेट आ सकते हैं ताकि आपका स्मार्टफोन अच्छा हो लेकिन दोस्तों होता है इसका उल्टा ही आईफोन में क्योंकि आईफोन में आपके जो अगर कोई भी अपडेट आते तो आपको प्रॉब्लम ही देखने को मिलती है मैक्सिमम क्योंकि दोस्तों वो कंपनी ये चाहती है कि जो स्मार्टफोन्स उसके वो न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर चले जाए उसके यूज़र्स ताकि दोस्तों जो पुराने स्मार्टफोन्स है उसकी बजाय न्यू स्मार्टफोन यूज़ हो सके ताकि जो एक्सपीरियंस आईफोन का वो अच्छा बना रहे तो दोस्तों इस तरह से कंपनीज अपनी साजिश भी करती है लेकिन दोस्तों फिर भी एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा देखने को होता है क्योंकि दोस्तों जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन में जो आप डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन भी एक काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है भले ही आज के स्मार्टफोन्स काफ़ी मैच करते हो आपस में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी सेम लगती हो लेकिन दोस्तों आप जानती हो कि बहुत पहले से ही फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में ग्लास ग्लास बैग देखने को मिलती थी और दोस्तों ग्लास बैक आज की डेट में आपको बजट तो नहीं लेकिन मिड रेंज स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है अगर दोस्तों आप इसी तरह से एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन को देखें तो फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन में यही इशू होता है अपडेट का इशू दोस्तों कभी भी किसी स्मार्टफोन की श्योरिटी ये नहीं होती कि उसका अपडेट परफेक्टली आएगा और इसी टाइम पर आएगा भले ही आपको वन जैसे स्मार्टफोन ही क्यों ना देखने को मिले दोस्तों जैसे कि एंड्रॉयड पाई के लिए काफ़ी टाइम तक मतलब कि इंतज़ार करना पड़ेगा और इसी तरह से कई इतने अच्छे अच्छे और इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं जिसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है तो दोस्तों इसलिए थोड़ी सी पॉपुलरिटी इस कारण फ्लैगशिप के लिए स्मार्टफोन की घट जाती है लेकिन दोस्तों अगर आप यूज़ करें स्मार्टफोन को तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है अगर आप बात करें हर एक चीज़ की तो काफ़ी मैचिंग है लेकिन ये थोड़े से जो मुझे लगता है डिफरेंस है इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में और दोस्तों आगे भी इस टाइप के डिफरेंस देखने को मिलेगा तो दोस्तों जैसे कि 5G ये अब आज की डेट में आप देख सकते हो कि फ्लैगशिप के स्मार्टफोन में काफ़ी देर बाद आएगा और फ्लैगशिप स्मार्टफोन में बहुत जल्दी आने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही आप देखते रहे मेरे चैनल बी अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ हर दिन लाता रहूँगा तब तक ले जय हिंद जय भारत दोस्तों